সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি তাআলা বরাকাতুহু আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সম্মানিত ভাইরা আপনাদের এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের আয়োজন জীবন জিজ্ঞাসা আর এই জীবন জিজ্ঞাসায় আমরা আপনাদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকি আমাদের প্রথম পর্ব হয়ে গেছে গত সপ্তাহে এবং গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম যে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা প্রশ্ন করবেন এবং আপনাদের কমেন্ট বক্স থেকে বাছাই করে নিয়ে আমরা অবশ্যই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আমাদের কমেন্টে যে প্রশ্নগুলো আসছে তার মধ্যে থেকে আজকে আমরা দুইটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আর আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবেন বাংলাদেশ থেকে আগত মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত সম্মানিত শায়েক মাওলানা ইসমাইল হোসেন সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শায়েক কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দর্শক মণ্ডলী আপনারা আমাদের শায়েখের সাথে পরিচিত হলেন তিনি মালয়েশিয়াতে অবস্থান করছেন আপাতত তো উনি অবশ্যই আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকে তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা শায়েখের কাছে চলে যাই আজকে আমাদের দুইটা প্রশ্ন শায়েক এক নম্বর প্রশ্ন হলো যে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে স্ত্রীকে রেখে কত বছর তারা প্রবাসে থাকতে পারবে এটার অ্যান্সার আপনি দিয়েছেন বিধায় ওটা আর আমরা আজকে পর্যালোচনা করতে চাই না কারণ ওইটা দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে ভিডিওটি আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো ওখান থেকেই প্রশ্ন আসছে যে একজন ব্যক্তি সে অবৈধ অবস্থায় প্রবাসে রয়েছে দেশে যেতে পারছে না ওদিকে স্ত্রীরও অনুমোদন নাই বিদেশে থাকার মানে স্ত্রী চাচ্ছে সে দেশে চলে আসুক এখন বিদেশ থেকেও যাইতে পারছে না অবৈধদের যাওয়ার সুযোগ নাই আপাতত মানে একেবারে যে সুযোগ নাই এরকম না মানে সহজ সুযোগের রাস্তাটা বন্ধ তো এখন এই মুহূর্তে সে কি করতে পারে মানে স্ত্রী কথা শুনে তাকে চলে যেতে হবে নাকি সে এখানে যখন যতক্ষণ পর্যন্ত সহজে যাওয়ার সুযোগ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েটিং করবে মানে এটা কি করবে সে এটার একটা সমাধান সে জানতে চেয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ একদিকে তার স্ত্রীর আহ্বান যে অনুমতি নেই আর অন্যদিকে সে সহজভাবে দেশে যেতে পারছে না তবে এই ক্ষেত্রে আমি যতটুকু জানি যে যারা অবৈধ যারা অবৈধভাবে আছেন তো তাদেরও দেশে যাওয়া যদি সে দেশে যেতে চায় কোনো অবৈধ প্রবাসী যদি দেশে যেতে চায় তাহলে এই দেশে মানে প্রত্যেক দেশে এরকম গভর্নমেন্ট থাকে তাদের নির্দেশের প্রসেসিং থাকে হয়তো ট্রাভেল বাস থাকে বা তার কিছু খরচ বেশি হয় বা কিছু ঝামেলা হয় কিন্তু যেতে চাইলে অবশ্যই সে যেতে পারবে এরকম গভ প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টে এরকম সুযোগ থাকে তো এই ক্ষেত্রে যে যদি তার স্ত্রীর অনুমতি না থাকে এবং তার স্ত্রী চায় চলে যাওয়ার জন্য আর তাহলে এই ক্ষেত্রে সে যে কোনো ভাবে হোক গভর্নমেন্টের দ্বারস্থ হয়ে সে ট্রাভেল পাস বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেতে হবে মানে এখন তার যেহেতু স্ত্রী থাকতে যেতে চায় না বিধায় তার ছয় মাসের বেশি থাকা উচিত হবে না হবে না মানে যেদিন থেকে থাকতে যেতে চায় না সেদিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে তাকে দেশে চলে যাওয়াটাই উচিত এবং যে কোনো প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তার এখানে না থেকে চলে যাওয়া উচিত তার কারণ হলো যে আপনি যেহেতু গত সপ্তাহে এটা বলেছিলেন যে যদি অনুমতি না থাকে আর স্ত্রী যদি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে এই স্বামীর পূর্ণ নিরাপত্তা না থাকে পূর্ণ নিরাপত্তা না থাকে তো তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যারা অবৈধ রয়েছেন স্ত্রী থাকতে দিতে চায় না দেশে যেতে বলে তাদের অবশ্যই যেদিন থেকে দেশে যেতে বলছে মানে অনুমতি নেই সেদিন থেকে ছয় মাসের বেশি থাকা মোটেও উচিত নয় এবং থাকা মানে কোনোভাবেই যাই হবে না তো এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রসেসিং যে কোনো প্রসেসিং অবশ্যই আছে কারণ যদি কখনো মানে এরকম হয় যে সরকার সহজ সুযোগ দিচ্ছে না তো সারা জীবনই যদি না দেয় তাহলে কি আপনি সারা জীবন থেকে যাবেন মোটেও না অনেকে ভাবে যে যেহেতু আমি অবৈধ আর কিছুদিন থাকি বা কিছু গুছিয়ে নেই তারপরে একেবারে চলে যাব কিন্তু অনেকের মনে থাকে যে আমি একেবারে চলে যাব এটা থাকে যে আর কিছুদিন থাকি তা আসলে সে যদি ইচ্ছে করে এবং প্রসেসিং অবলম্বন করে তাহলে অবশ্যই সেটা গভর্নমেন্ট সুযোগ আসে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের শায়েক মাওলানা ইসমাইল হোসেন সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে অবশ্যই কোনো না কোনো একটা রাস্তা আছে যে রাস্তা বা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে সে দেশে যাইতে পারবে আমাদের একজন ভাই জানতে চেয়েছেন যে বিয়ের উপযুক্ত বয়স আসলে কোনটা মানে কত বছর বয়সে তার বিয়ে করা উচিত বিশ পঁচিশ বাইশ তেইশ বা তিরিশ বা ষাট আমাদের রেলমন্ত্রীর মতো আপনি মানে অবশ্যই আমাদের জানাবেন যে কত বছর বয়সে বিয়ে করা উচিত উপযুক্ত সময় কোনটা এই সময় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আসলে বিয়ের উপযুক্ত কোনো বয়স আছে কি না যে আমি কোন বয়সে বিয়ে করতে হবে তো এরকম নির্দিষ্ট কোনো বয়স আছে কি না 
আসলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই যে পঁচিশ বছর বয়স হলে বিয়ে করতে হবে বা আঠারো বছর বয়স হলে বিয়ে করতে হবে এরকম নির্দিষ্ট কোনো বয়স কোরআন এবং হাদিসে আসেনি বরং হাদিসের মধ্যে আসছে সহি বুখারির পাঁচ হাজার পঁয়ষট্টি এবং মুসলিম শরীফের চোদ্দোশো নম্বর হাদিসের মধ্যে আসছে যে সহিব রেওয়াতে আসছে যে আল্লাহ রসুল বলেন ইয়া মা আসার সবাব মানিস তাতা আমিন কুমল বা তাফালিয়াতে জৌয়াজ ইয়া মা আসার সবাব হে যুবকের দল যে তোমাদের মতো থেকে যাদের সামর্থ্য থাকে তারা যেন বিয়ে করে ফাইন্নাহ আগদলিল বাসার ও আহসানুল ফারাজ কেননা এই বিয়েটা হচ্ছে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং আহসানুল ফারাজ এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী ও ইল্লাম ইয়াস্তাদি আলাই বিশ্রম আর যে ব্যক্তি বিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তার দ্বারা বিবাহ করা সম্ভব হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে সে রোজা রাখবে ফাইন্নাহ উইজা উন কেননা এটাই তার জন্য ঢাল স্বরূপ কোনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তো আমরা এই হাদিসের আলোকে বুঝতে পারি যে বিয়ের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই বরং যদি সে যু সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি তার একজন স্ত্রীর অধিকার যদি সে যদি একজন স্ত্রীর অধিকার সে দিতে পারে অর্থাৎ একটা মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে তার যে সামাজিক অধিকারগুলো রয়েছে ভরণ পোষণ সহ যে অধিকারগুলো আছে যদি সে সামর্থ্য রাখে তাহলে এই ক্ষেত্রে সে বিয়ে করে ফেলতে পারে এখন এই সামর্থ্যটা কারো পঁচিশ বছর বয়সও হতে পারে বা কারো আঠারো বছর বয়সও হতে পারে কারো তিরিশ বছর বয়সও হতে পারে তো মোট কথা হচ্ছে একজন স্ত্রীর অধিকার এবং তার সার্বিক দিক যদি সে সামর্থ্য যদি সার্বিক দিক যদি সে মেনটেন করতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে সে বিয়ে করে ফেলবে এবং এই ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট কোনো বয়স সীমার সীমারেখা নেই কোনো নির্দিষ্ট তার বয়সে দরা বাঁধা নেই মানে মূলত আসলে শরিয়াত বা ইসলাম অনুযায়ী তার নির্দিষ্ট কোনো ধরা বাঁধা নেই যে এই টাইমে তাকে বিয়ে করাই লাগবে তবে অবশ্যই তার নিজের নিজে থেকে অনুভব করবে যে আমার এখন বিয়ে করা আমি পাপ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি কি না আমি অপরাধ করে ফেলছি কি না যেহেতু ইসলাম প্রেম প্রীতিকে সাপোর্ট করে না বিয়ে পূর্ববর্তী কোনো সম্পর্ককে ইসলাম সাপোর্ট সাপোর্ট করে না বিধায় যখনই এরকম মনে হবে যে আমার প্রেম করা দরকার বা আমাকে অর্থাৎ যদি বিষয়টা এমন হয় যে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে না গোনা থেকে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সে যদি এখন তার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সে বিয়ে করে তার ভরণ পোষণ দিতে পারবে তার খাওয়াতে পারবে হ্যাঁ তবে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটা বিষয় আছে যে পারিবারিকভাবে অনেক সময় অনেক ধরা বাঁধা থাকে যে এখনও বয়স হয় না বা এত দ্রুত কেন বিয়ে করবে হ্যাঁ তবে এই ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিয়েতে দেরি করা উচিত না কারণ এই ব্যাপারে আর একটি রেওয়ায়ত আসছে বাই হাগে শরীফের আট হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ সন হাদেশে আসছে একটি রেওয়ায়ত যে মান উলিদা লাহু ওয়ালাদুন যে যার একটি সন্তান জন্ম নিল চাই কন্যা সন্তান হোক অথবা পুত্র সন্তান হোক যে ফাল ইউহসিন ইসমাহু যে তার একটি সুন্দর নাম রাখবে ও আদা বাহু এবং তাকে আদব কায়দা শিক্ষা দিবে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে ফাইদা বালাগা যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে ফাল ইয়েতাজা ওয়াজু তাহলে তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে ফা ইন বালাগা ও ইল্লাম ইয়েতা জাওয়াজ যদি সে বালাগ হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে কিন্তু তাকে তার ফ্যামিলি বিয়ে দিল না তার মাতা পিতা তাকে বিয়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা করল না তা আসা বা ইসমান যদি সে কোনো গোনাহে জড়িয়ে যায় বা ইন্নামা ইসমাহ আলা আবিহি তাহলে তার দায়বার তার পিতার উপর বর্তাবে তো প্রিয় দর্শক আমরা এই হাদিসের আলোকেও বুঝতে পারলাম যে আসলে যদি তার গোনাহে জড়িয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সে এখন বিবাহের সামর্থ্য রাখে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার বিয়ে করে ফেলাই উচিত এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বয়সের তারতম্য নেই হাদিসটা বাইহাকি শরীফের আট হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে আমরা এই হাদিসটার মাধ্যমে এটা বুঝতে পারি যে যখন সন্তান বিয়ে উপযুক্ত হয় মানে বিবাহের উপযুক্ত হয় তখন পিতা মাতারই দায়িত্ব তাকে বিয়ে দেওয়া ইয়েস কারণ পিতা মাতা যদি তাকে বিবাহ না দেয় অনেক সময় সন্তান তো নিজে বলতে পারে না যে আমাকে বিয়ে দাও আমি বিয়ে করতে চাই বা আমার বিয়ে করা দরকার এটা বাবা অনেক সন্তানই এটা আসলে প্রকাশ করতে পারে প্রকাশ করে না তো সেক্ষেত্রে পিতা মাতাকে সচেতন হওয়া দরকার যে আমার সন্তান বিবাহযোগ্য হয়েছে তাকে বিয়ে দিতে হবে যদি বিয়ে না দেয় তাহলে এই সন্তান যদি কোনো অপরাধ করে কোনো ভুল করে ফেলে তাহলে সেটার দায়ভার পিতা মাতার কাঁধে পৌঁছাবে বা তার পিতা মাতার কাঁধে পড়বে তো এই জন্যে অবশ্যই যারা পিতা মাতা আছেন তাদের সচেতন হওয়া দরকার যে যাদের সন্তান বিবাহ উপযুক্ত হয়েছে তাদের যেন বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা আরও একটা বিষয় দেখি যে আমাদের বর্তমান সমাজের যে অবক্ষয় যে ধর্ষণ এবং যে পরকিয়া 
বা তার পাপকাতে জড়িয়ে যাওয়া যে অর্থাৎ বর্তমান সময় যে প্রেম শিশু ধর্ষণ হচ্ছে গণধর্ষণ গণধর্ষণ হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে এটা একটা বড় একটা প্রভাব কারণ তার সময় সুযোগ আসছে কিন্তু সে পারিবারিক ভাবে বা যে কোনো ভাবে সে বিয়ে করতে পারছে না বা আমাদের অনেক সময় সময়ের একটা বয়সের একটা ব্যবধান থাকে যে নির্দিষ্ট যে তোমার এত বছর বয়সে তুমি বিয়ে করতে পারো এর আগে আমরা বাল্য বিবাহ ধরি তো এই সমস্ত কারণে কিন্তু আমাদের সমাজের যে ধর্ষণগুলো এটা বড় একটা ব্যাপার তো এই ক্ষেত্র সামর্থ্য থাকলে দ্রুত বিয়ে করাই উচিত এদিকে সময় বা এদিকে তার বয়স নির্দিষ্ট বয়স হলেই বিয়ে করতে হবে এমন না তার মানে আসলে বিয়ে করার উত্তম বলে মানে কোনো সময় নেই অবশ্যই সে বালেক হইলে সাবালক হইলে আর কি সামর্থ্য থাকলে মানে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে এবং সামর্থ্য থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে এবং সামর্থ্য থাকলে মানে বউয়ের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারবে এমন সামর্থ্য থাকলে সে অবশ্যই বিয়ে করতে পারবে প্রিয় সাহেক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই দুইটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আরও প্রশ্ন আমরা আগামী সপ্তাহে আবার নিয়ে আসবো আমরা বাছাই করে করে যেগুলো আমরা ইম্পর্টেন্ট মনে করি জীবন জিজ্ঞাসা যেহেতু জীবনের সাথে জড়িত সেগুলোই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি তো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমরা আপনারা কমেন্ট করে আপনাদের প্রশ্ন করে ফেলতে পারেন আগামী সপ্তাহে আবারও জীবন জিজ্ঞাসায় আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদেরকে ভালো রাখুন এই কামনায় আপনাদের মতো থেকে বিদায় দিচ্ছি আমি কবির বিন সামাদ এবং সাথে ছিলেন শাহেক মালানা ইসমাইল হোসেন সাহেব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা বরকাতু ঠিকানা টিভি ডট প্রেস সুস্থ বিনোদনের বিশ্বাস্ত ঠিকানা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে